Herkese selam, merhabalar sevgili koç burçları nasılsınız? Umarım iyisinizdir, günleriniz nasıl geçiyor da öncelikle bir sormak isterim. Hepinize şimdiden sağlık dilerim. Şimdi arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber Ağustos aylık tarot okumanızı gerçekleştireceğiz. Bu ay diğer aylardan daha da güzel bir ay olsun diyelim. Ben Ağustos ayı için heyecanlıyım. Sizler Ağustos ayı için neler hissediyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdiden beni destekleyen olabilir, desteklemeyen herkese de teşekkürlerimi sunuyorum. Bakalım size neler bekliyor? Güzellikler sizinle olsun arkadaşlar. Güneş yükselen, ay burcu, koç olanlarına yüksek hayır ve niyetlerine diyelim. Ağustos ayında güneş yükselen ay burcu koç olanları neler bekliyor? Güzellikler gelsin. Hadi bakalım. Şimdi başlayalım. Şöyle söyleyeyim. Bazı konularda ciddi yaralar alınmış. Özellikle bu yaralarınız belki gözaltlarınız morardı, sivilceleriniz çıkıyor, beliniz ağrıyor, midenize vuruyor. Bakın ruhsal yaşadığınız şeylerden dolayı e, fiziki acı çekiyor olabilirsiniz. Ya da fiziksel bir bozulmaya neden olmuş oluyor. İşte saçlarınız kırlaşmıştır çünkü çok büyük belki bir stres yaşadınız. Veyahut da gerçekten hani fiziki anlamda bir problem, sağlık problemi varsa... Bu konularda genel olarak bir iyileşme dönemi diyebilirim bu bir. İkincisi hatalardan ders alınan ya da şöyle söyleyebilirim sizin ders verdiğiniz bir dönem. Baya baya birileriyle ilgili planlar yapıyor olabilirsiniz. İşte beni görsün de kudursun şeklinde bazı durumlarınız olabilir. Güçlenmenizle beraber birilerine ben artık daha güçlüyüm hem maddi hem manevi anlamda diyerek kendinizi gösterebilirsiniz. Nasıl iyileştiğinizi, işte işe başlarsanız nasıl işe başladınız ve siz artık para kazanıyorsunuz. Bunları gösterebilirsiniz. Şimdi şöyle de bir durum var dediğim gibi kendinizin de geçmişten ders alacağınız şeyler olduğu için artık Ağustos ayında ilişkilerinizi, aşk hayatınızı, eğitim hayatınızı, harcamalarınızı ve daha birçok şeyi aslında yoluna koyduğunuzu belirli bir düzende ilerlediğinizi söyleyebilirim. Bazı şey, kişilerden bu Ağustos ayında destekler gelebilir ama yine de arkadaşlar hani işin çoğunluğu sizde sadece ufak tefek birkaç yardım Ağustos ayında görünüyor. Aşırı derecede e, birilerini ezeyim, birilerini geçeyim sadece sizde değil yani hanede de böyle bir durum var. Bu partnerde olabilir. Senin etrafında herhangi bir dişi ya da erkek sinek görürsem onun kafasını ezerim. Böyle bir durum olabilir. Sizlerde de aynı şekilde. Benim önüme kimse geçemez. İşte bu işlerin sadece benim lafım geçiyor. Buranın popüleri benim. Sen benim önüme geçemezsin. Benim önüme geçersen senin ayağını kaydırırım gibi bir durumunuz olabilir. Çünkü bu dönemde sizinle rekabet edecek pek fazla insan yok açık söylemek gerekirse. Ve başka insanları çok rahat saf dışı bırakabileceğinize aslında Ağustos ayı rakip eleme ayı diye Bilirim. Verdiğiniz kararlar bile sizin tabii ki hayatınızı etkiliyor ve bu anlamda da rakip eleme durumlarınız olabilir. Birilerinin yani söylemek çok doğru değil biraz kaba bir tabir ama birilerinin çenesini dahi kapatabilirsiniz. Söylediğiniz sözlerle birisinin arkasında durup durmayışınızla işte birisi sizin partnerinizle ilgili bir şey söyler. Aa neler yapmış neler etmiş diyor musunuz yoksa dur o olmayabilir ben gözümde görmedim. Bilemiyorum önce partnerimle konuşmam hemen onu suçlayamam dediğinizde insanlar şöyle düşünebilir. Vay be hemen böyle duyduklarına inanmıyor. Önce gidiyor medeni bir şekilde konuşuyor. Ondan sonra yani kendi arasında hallediyor. Yani dedikoduya da mahal vermemiş oluyorsunuz. Yani birilerinin sizin belki olaylara sinirlenmenizi beklerken sizin bunu kahkahalarla karşılamanız insanları bu dönemde birazcık şaşırtabilir. Belki de gerçekten bir değişim döneminden geçiyorsunuz. Normalde kızacağınız şeylere kızmıyorsunuz. Alınacağınız şeylere alınmıyorsunuz. Çok hızlı tepki vereceğiniz şeylere tepki vermiyorsunuz. İnsanlar normalde sizin bir şeyler yapamayacağınızı düşünüyorlarsa bu dönemde dediğim gibi inanılmaz bir rakip eleme durumu insanları hayatınızdan çıkarabilir. Yerine daha 
maddi ve manevi anlamda daha güçlü. Daha nasıl diyelim arkadaşlar? Daha kaliteli. İnsanları bu dönemde hayatınıza sokabilirsiniz ve insanlar bu konuda şaşırabilir. Kimse sizden bir şey yapabilmenizi e, ya da bir şey satıyorsanız satabilmenizi beklemedikleri için bir şeyler yapmanız birilerini dediğim gibi şaşırtıyor. Bu da az çok bir rakip eleme durumunu beraberinde getiriyor. Çok güzel bir arkadaşlar. Kupa altılısı var. Kupa altılısı şöyledir. Geçmişte çok fazla kaldığınızı ve az önce de zaten çıkmıştı yani değnek dokuzunda geçmişten bir ders alma durumunu anlatıyor bu bir. İkincisi çoluk çocuk konularında çok çok şanslı olunan bir dönem. Bebek bekliyorsanız evet olabilir gayet güzel görünüyor. Bereketiyle gelsin inşallah diyelim. Onun haricinde çocuklarınızın gelişim döneminde olduğunu yeni alanlara yöneldikleri söz konusu. Eğer ki siz herhangi bir çocuğunuz yoksa buradaki çocuklar sizsiniz. Birincisi sizlerin kendi eğitim hayatınız, güncel durumlarınızla ilgili güzel bir dönem söz konusu. İş hayatı bile biraz daha dostça ilerliyor diyebilirim. Böyle bir durum söz konusu. Böyle yardımlaşma durumları var. Paylaşım durumu yine söz konusu. Bir de şöyle bir durum var. Tabii ki burada arkadaşlar şu da söz konusu. Yani kardeşler arası eğer ki bir anlaşamama durumu varsa dikkat sadece sizin kardeşleriniz değil. Anne babanın da kardeşleri yine söz konusudur. Üvey kardeşler varsa evet onlar da yine söz konusu. Eşinizin kardeşleri evet onlar da söz konusu. Bu şekilde ama daha çok sizin kardeş grubu ve anne babanın kardeş grubu ile ilgili anlaşamama, ortak noktalarda buluşamama, görüşmeme, konuşmama durumları varsa bu dönemde görüşmeler, konuşmalar, böyle kendini belli eden her türlü hareket durumları yine sizleri karşılıyor. Kupa altılısı biliyorsunuz birazcık evlilikleri, evlilik yılında güzel atılan adımları, flört durumu varsa flörtün bir tık ötesi, platonik olma durumu varsa platonik bir işte bir tık ötesi daha böyle yakın yakinen tanıma ki bunlar da açık söyleyeyim çok böyle şeyler değil arkadaşlar. Yani aman takılalım geçelim şeyler değil. Baya baya saygının, sevginin olduğu ilk başta tabii ki saygı oldu ve aynı buradaki gibi yani gülümseyip de olan aynı zamanda ciddi bir ilerleme durumu olabilir. Hayatınıza yeni insanlar gelebilir. Dikkat! Gelen kişilerde sıfırdan geliyorsa eğer ki niyeti ciddi olabilir ama karakteristik olarak çok fazla çocuksu. Yani ciddi olacağı yerleri bilmiyorum. Biliyor. Dur da. Yani ister istemez arkadaşlar sizin belki kızdığınız bir şey onun bu kadar esprili yaklaşması ya sizi dediğim gibi karakteristik olarak değiştirebilir, siz de ona benzeyebilirsiniz. Ya da bu kadar bir şeylere şakacıktan yaklaşması sizi irrite edebilir. Yani çok böyle arada bir durum var. Yani muhtemelen onun o şakalarına, esprilerine bence uyacak gibi duruyorsunuz. Dediğim gibi normalde insanlar sizden sinirlenmenizi beklerken sinirlenmemeniz, Dediğim gibi aynı zamanda karakteristik olarak bir değişim döneminde olmanız insanları şaşırtabilir. Yani yeni insanlar da hayatınıza geliyor bu dönemde. Bir büyücü kartı var. Büyücü kartında şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Şans vardır. Sadece tek konuda değil. Burada zaten görüyorsunuz tılsım var, kupa var, kılıç var, asa var. Yani hepsi var. Bir tarafta gökyüzünü işaret ederken bir tarafta arkadaşlar yeryüzünü yani baştan başlayıp sonuna kadar devam ettirilmekte olan bir durumun içerisindesiniz. Yani buna hayatım diyebilirsiniz. Buna mahkeme sürecim, evlilik sürecim, eğitim hayatım, iş hayatım, kendimi geliştiriyorum onlar. Yani ne istiyorsanız ya da ne durumunuz varsa hepsi olarak alabilirsiniz ve şunu söylüyor. Baştan sonuna kadar bu olayı sen götürüyorsun. Yarın mı kaldı? Devam etme durumu söz konusu. Bu süreçte başarılar olabilir. Bu süreçte savunmaların olabilir. Bu süreçte birileriyle inatlaşmaların olabilir. Bu süreç içerisinde maddi, daha çok maddi olmakla beraber aynı zamanda manevi kazançların ya da bazı harcamaların ama kazançlı şekilde dönecek, yani kazançlı size dönecek şekilde bazı gündemleriniz bununla beraber gelebilir. Yani bir şey olmuştur, yarım kalmıştır. Şimdi arkadaşlar bu Ağustos ayı ile beraber devam ediyor. Belki bekliyordunuz 1-2 ayda açıklanacak bir durumdu. E haliyle işler birazcık belki Ağustos ayına sarkmış olabilir. Biliyorsunuz bazı şeyler vardır. Eğitim gibi, bebek gibi, evlilik aşama süreci gibi, sağlık gibi olaylar. Hani böyle Ağustos'un birinde başlasın, Ağustos'un sonunda bitsin şeklinde değil. 
bir şeyler gerçekten çok çok uzun sürebiliyor. Ve bakımlarda bile diyorum ya aylara bazı şeyler hatta yıllara bile yayılabiliyor diye. Geliyorum kuponlusuna. Kuponlusu direkt evliliktir. Direkt evliliktir. Ee, evlilik hayatının müthiş süper yani 10 üzeri yani 10 da 10 yani müthiş bir evlilik dönemini anlatır. Evde kesinlikle kavga olmaz, gürültü olmaz. Kavga gürültü çıkaran birisi varsa gider. Çünkü önemli olan hanenin mutluluğudur. Ya karakterini değiştirir bu kişi mutluluk adına ya da bu kişi gider haneden mutluluk adına. Şimdi ben burada kim için varım? Koç burçları için varım. O zaman benim gündemim daha çok koç burçları. Sizin mutlu olmanız için ne gerekiyor? Baba ile ilgili problem var. Sizi anlaması mı gerekiyor? Sizi anlamaya başlayabilir. Anne ile problem var. Anne sizi anlayabilir. Anne ve baba arasındaki problem sizi mi etkiliyor? O zaman onların arası düzelebilir. Ha sizin tabii ki burada bir rolünüz vardır, yoktur. O şu anda yani çok şey değil. Ama genel olarak aile mutluluğu söz konusu. Çocukların varlığı görünüyor. Belki çocuğunuzu size karşı dolduranlar varsa ya da çocuğunuz çok fazla dışarıya bağımlı bir kişi yani çok dışarı dönükse arkadaşlarım arkadaşlarım ya da diğer aileler çok fazlaysa ve sizi birilerine şikayet ediyorsa bu dönemde bunlar da azalabilir. Daha çok çocuk kişisinin ya da diğer insanların haneye yönelme durumları var. Çok tek başına karar alan insanlar var. Çok başına buyruk hareket edenler varsa yine hane içerisine dönebilirler. Ve tabii ki bir yuva kurma durumu, iş kurma durumları söz konusu. Kendiniz için bir iş yeri açarsınız. Bu şekilde bir iş kurabilirsiniz. Ya da arkadaşlar bu iş evin içerisinde kurulan evden yapılabilecek. Youtube gibi olabilir. Başka bir şeydir. Evden yapılabilecek, evden takip edilebilecek. Kursa bile gidecekseniz hani online'dir evden takip edersiniz. Biraz daha bu tarz bir durumunuz olma ihtimali var görünüyor. E, bu dönemde evlilik teklifi alma, evlilik teklifleri etme, e, söz, düğün, nişan e, bu enerjilerin yoğun olduğu alanlarda bulunma e, durumlarınız beraberinde geliyor. Bir tık da arkadaşlar miras olaylarını ilgilendirir. E, zaten gördüğünüz gibi arkası dönük oldukları için mirasla ilgili konuları çok fazla bilmiyor olabilirsiniz. Yani benim mirasından haberim yok diyorsanız çok çok normal. E, çünkü böyle bir şey de demek ki gözünüz yok ya da farkında değilsiniz. İşte kalan bir şeyler olduğunu daha yeni yeni yeni yeni öğreniyorsunuz. Şöyle bir devam edelim. Güzel bir kupa kraliçem var. Kupa kraliçesi arkadaşlar sizi çok çok yukarıya taşır. Size direkt olarak başarıları getirir. Siz bir yanlış yolda ilerliyorsanız Farkında olmayabilirsiniz. Siz yanlış yolda ilerliyorsanız arkadaşlar o yolun önü kesilir. Sonra şey demeyin. Aa niye bu yolumun önü kesildi? Demek ki yanlış yoldasın. Demek ki o yolda gitmemen gerekiyor. O yolda istediğin kadar gitmiş olabilirsin ama demek ki sana başarı getirmiyor. Sana başarı getirmediği için de kupa kraliçesi senin yolunu keser. Yani olmaz, gidemezsin, geç kalırsın. Yani bir şekilde ilerlemez. Ve seni başka yola sürükleyebilir. Aklında bir partner vardır. Seni karşısında başkasını çıkartabilir. Bu demek değil ki Aa, sen aynı anda iki kişi seviyorsun. Hayır. Diğer kişi belki de senin için çok çok e, iyi değil. Diğer kişiyle biraz daha başarı oranı yüksektir. Seni oraya doğru enerjisel olarak yani ruhen o tarafa doğru bir gitme durumu olabilir. Bu şekilde iki arada bir derede kalabilirsin. Meslek seçimleri bu dönemde değişebilir. Dediğim gibi iş yeri açacaksanız açın açmayın fark etmez ama evden ekstra işler görünüyor. Belki de böyle olmak, ek bir iş yapmak sizin için daha iyi olabilir. Sizi belki de başarıya götürecek yol bu şekilde olabilir. Ani evlilik kararları, ani boşanma kararları yani sizin için iyi olan ne varsa... Doğru yolda gidiyorsanız zaten hiçbir şekilde yolunuzdan ayrılmazsınız. Devamda edersiniz. Ama eğer ki bir sıkıntı varsa bu süreçte sizi o yoldan geride döndürebilir. Sizi başka bir yola süreceğiz. itekleyebilir. Onu söyleyeyim. Tabii ki herkesin burada alacağı mesaj birbirinden farklı ve bir kupa prensi geliyor. Kupa prensi şudur. Sizlerin çok fazla hayalci olduğunuzu ifade ediyor. Çok özür diliyorum. Boş hayaller peşinde koşma durumlarını ifade eder. Çıplak elle balık yakalamak gibi çok zorladığınızı yaparsınız, başarırsınız ama çok zor. Yanlış belki bir yöntem kullanıyorsunuz yani. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bakın sürekli olarak size bir şeylerin yanlış gittiğini, yanlış yolda ilerlenildiğini ve sizi bu anlamda birçoğunuzu belki de arkadaşlar 
yolundan saptırma durumlarını anlatıyor. E zaten karakteristik olarak bir değişim var ve sizler artık iyileşiyorsunuz. İyileşme ile beraber gelen bir değişim sizin hayatınızı değiştirebilir. Belki evleneceksiniz, yaşadığınız ülke sizin için iyi değildi. Gittiğiniz ülke sizin için daha iyi olacak. Siz bu siz neredeyseniz orada kalmayı düşünürken yer değiştirebilirsiniz. Bakın işler değişti. Bir de tılsım şövalyesi var. Tılsım şövalyesi arkadaşlar kararlılıktır. Özellikle de maddi anlamda bir küçük bir servet diyebiliriz. Bunu oluşturma durumlarını ve bunu oluştururken de çok çok kararlı olduğunuzu, harcamalarınızı çok çok dikkatli yaptığınızı ifade eder. Paranız varsa bu parayı koruma altına alabilirsiniz ama cimri değilsiniz. Şimdi parayı tutmak ayrı bir şey. Cimri olmak ayrı bir şey. Siz cimri değilsiniz ama parayı tutuyorsunuz. Onu söyleyeyim. Küçük tatlı yeni kazançlar. İşte halinde bir kişi çalışıyorsa bir, bir kişinin daha çalışması. Öyle ya da böyle ek bir kazanç elde etmesi. Ya da ileride ona para getirecek, maddiyat sağlayacak olan bir kurstur, eğitimdir. Böyle bir işle ilgilenmesini ifade ediyor. Belki sizin aklınızda böyle bir şeyler varsa. Hani yapayım şuradan para kazanırım, çalışırım ederim şeklinde. Valla arkadaşlar e, ilerleyin. Hiçbir şey bilmiyorsanız bile ne biliyorsanız ne istiyorsanız deneyin. Çünkü bir şekilde sizi öyle ya da böyle döndüre evire çevire bir noktada artık sabitleyip sizi o noktada ilerletecek bir Ağustos ayı. Bir şey yapacaksanız siz başlayın değişmeye de hazır olun. Yani onu söyleyeyim. Ee, başlamak önemli. Yani ne yapayım ne yapayım işte örgü mü yapayım sen başla. Belki başka bir şeye dönersin. Tığa dönersin yani. Hani onu söyleyeyim. İşler değişebilir ama önemli olan burada başlamak. Aslında arkadaşlar Ağustos ayı gayet güzel görünüyor. Fakat bu kadar çok değişimin olması. Hazır mısınız yani? Are you ready diyorum. Hazır mısınız yani bu kadar büyük değişimlere? E, maddiyat anlamında aslında güzel bir dönem. Belki de maddiyatı yakalamak için denemek gerekiyordur. Ve bu deneme süreci açıkçası birazcık sizi yorabilir, sıkabilir. Çok çok haklısınız. Aile konuları gayet e, bu arada güzel görünüyor. Hepinize sağlık diliyorum. Güzel bir rahatsızlığı sayıyorsun. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonlarınızla basmayı bir tane var zaten. Beğeni butonuna basmayı, güzel yorum yapmayı unutmayın. Kötü yorumları, e, kötü yorum yapacaklar. Bunu kendilerine saklayabilirler. İyi yorum kabul ediyorum. Diğerlerini kabul etmiyorum. Kötü enerjiler kesinlikle kabul etmiyorum. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlarım. Hoşçakalın. Bay bay.